Elles sont conçues à Marseille et fabriquées en Suisse. La marque Bouen réalise des montres d'exception et nous les avons rencontrées. Je suis en train de vérifier le passage de ce bracelet euh, autour de la couronne puisqu'on est une, un des trois modèles actuellement produits à avoir une couronne sur le dessus de la montre euh, au lieu de l'avoir sur le côté. Sur cet ordinateur, Blaise Giuliani a dessiné 13 versions différentes de sa montre. Aujourd'hui, il peut enfin toucher son premier prototype. Voilà, c'est la première montre qui sera produite par Bohen, un an et demi de travail. Fabriquée en Suisse dans un acier aérospatial, cette montre est la première au monde à avoir une loupe intégrée entre le verre et les aiguilles. Si l'entreprise est l'une des trois micro-marques de luxe mondial, ce n'est pas pour sa fabrication, mais sa commercialisation. Notre particularité, c'est de fabriquer des montres de luxe, euh, mais en vente directe. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distributeur, pas de, de magasin. Euh, donc nos, nos prix sont vraiment le prix de fabrication. Pour ce modèle de plongée, compté de 1000 euros, un prix réservé aux 500 premiers acheteurs. Prévu entre septembre et octobre, la commercialisation de la montre est attendue par de nombreux amateurs. 250 personnes et une, euh, oui, qui ont liké déjà. Mm. Bon, bon bah c'est bien. Né il y a un peu plus d'un an, ce projet est avant tout porté par la passion de l'horlogerie. Un amour qui commence il y a 45 ans avec cette petite montre offerte par la grand-mère Giuliani. Maintenant, c'est avec sa femme que Blaise veut partager cet intérêt. C'est elle qui rend visible la marque, suivie par plus de 3000 personnes. Dans, dans tout le pays du monde, en fait. Euh, mais euh, bien sûr qu'on est à Marseille euh, et on communique beaucoup avec les gens autour de Marseille. Euh, on a plutôt euh, le, 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 le suivi euh, français. Et euh, dans l'Europe, bien sûr partout, euh, même en Asie, on a les gens euh, qui nous suivent aussi. C'est intéressant. Si en 2020, l'exportation d'horlogerie suisse a chuté de 80% à cause du confinement, à Marseille, la petite société travaille déjà sur plusieurs prototypes, dont un modèle féminin.